നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് എനർജി റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇനിയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ അധികം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വട്ടം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് എനർജി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ഇസ് ദ അബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ടു പെർഫോം വർക്ക് നോട്ട്സ് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സിൻ്റെ വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഇസ് ദ അബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ടു പെർഫോം വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ അല്ല സോഴ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സും ഒന്ന് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സും അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോളാർ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ടാഡൽ എനർജി ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആണ് ഈ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ റിന്യൂവബിളും നോൺ റിന്യൂവബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സോഴ്സിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോള് പെട്രോളിയം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി റിന്യൂവ്ഡ് ഓർ റീപ്ലേസ്ഡ് ഏതിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിൽ മറ്റേ എന്താണ് കണ്ട് റിന്യൂവ്ഡ് മറ്റേതെന്താണ് ഡു നോട്ട് കോസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ മറ്റേതെന്താണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്സോസ്റ്റിബിൾ അതായത് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തീരില്ല മറ്റേതെന്താണ് എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലല്ലാതെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഫോർ എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഒരു ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയുടെ വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമം ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പെർ മാസ് അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈസി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒന്നായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടിങ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് സോളാർ എനർജി അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉള്ളു അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് സോളാർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് സോളാർ എനർജി വടാത്ത മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സോളാർ എനർജി ഈസ് അറൈവ്സ് ഫ്രം ദ സൺ ബൈ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് സോളാർ എനർജി ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി ഫോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് എലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ഡയറക്ട്ലി കണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് എലക്ട്രിസിറ്റി
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സോളാർ പവർ ജനറേറ്റർ വിത്ത് അസസറീസ് കണ്ടെയ്ൻ പൊലൂട്ടൻസ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ അസസറീസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് പൊലൂട്ടൻസ് ഓൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെൽ ഡിസ്പോസ്ഡ് കോസസ് ദ പൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് കാഡ്മിയം ആൻഡ് ആർസനിക് ഒരു സോളാർ സെല്ല് സോട്ടോ വോൾ വോൾട്ടായിക് സെല്ല് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും ഹാർഡ് ഹാർഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും അതൊക്കെയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആയിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ യൂസിംഗ് ദ കനറ്റിക് എനർജി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എയർ ഇൻ മോഷൻ അതായത് കാറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടർബൈൻ സാധാരണ നമ്മൾ വിൻഡ് മില്ല് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ടർബൈനിൽ കറങ്ങും എന്താണ് ഒരു കനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ടർബൈൻ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ടർബൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് കറക്കും അവിടെ ഒരു എനർജി ഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക നോ ഫ്യൂവൽ വേറെ ഫ്യൂവലൊന്നും വേണ്ട എന്താണ് കാറ്റിൻ്റെ മതി റിന്യൂവലബിൾ ആണ് നോൺ പൊലൂട്ടിങ് ആണ് ഇനി എൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ അധികവും എക്സാമിന് ചോക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം വിൻഡ് എനർജിയുടെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇമ്പാക്ട്സ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങാൻ ഒരുപാട് സൗണ്ട് വേണ്ടി വരും പിന്നെ ലാർജ് ഏരിയ റിക്വയർഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് ഏരിയ റിക്വയർഡ് പിന്നെ ബേഡ് ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കാം കാരണം ഈ അത്രയും ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേഡ്സ് അതുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വിത്ത് ടെലിവിഷൻ സിഗ്നൽസ് മുകളിലൂടെ ഉള്ള സിഗ്നൽസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യും എന്ത് ഈ റൊട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സും ഇപ്പം എന്താ ഈ ബയോമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ട്രാപ്പ് സോളാർ എനർജി ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കാൾഡ് ബയോമാസ് എൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്താണ് ബേണിങ് ഓഫ് വുഡ് ചാർക്കോൾ അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് അതായത് ഇതൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്നതല്ല അവരുടെ ബേൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ബയോമാസിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആണ് പിന്നെ കൗഡങ്ക് ഗാർബേജ് അതൊക്കെ എയറോബിക്കലി അതായത് എയറിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണ് ബയോമാസിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മാറ്റർ കാ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് അതിൽ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും മീതേന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതായിരിക്കും പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ചീപ്പ് കോസ്റ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം റിന്യൂവബിൾ ആണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി സപ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ബയോമാസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് എച്ച് ടു എസ് വരും ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് പൊലൂട്ടൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റേഷൻ ഈസ് വാട്ടർ കൺസ്യൂമിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനർജി റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്താ അങ്ങനത്തെ എക്സ്ക്രീഷൻ അത് ആ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലൊരു കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്രോപ്സിൻ്റെ ക്രോപ്സ് എന്നല്ല പ്ലാന്റ്സോളം ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ത് വരും വാട്ടർ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യും അതെന്താണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ബയോമാസ് കോസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഏക്കർ കണക്കിന് നട്ട് വളർത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ
വേവ് എനർജി ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ആർ കോൾഡ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ എന്നാണ് വിൻഡ് കാറ്റ് കാരണമാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീ സർഫസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വിൻഡ് വേവ്സ് ഫോം സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡും അങ്ങനത്തെ തീരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ അൺഈവൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ കൂളിംഗ് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയുടെ കറക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ കര ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫ്രീസും സീ ബ്രീസും ഒക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചതായിരിക്കും കര ചൂടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വേപ്പറേസ് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോന്നിട്ട് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഒഴിവും അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് ആ വിൻഡ് കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ വേവ് എനർജി ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ വേവ് ഷോസ് വിച്ച് കോസസ് ദി മോഷൻ ആൻഡ് ദ സ്കാനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേറ്റ്സ് എ ടോബിൻ ആൻഡ് ദ എബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ ഫാന് പോലത്തെ സാധനത്തിന് നമ്മൾ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറികളിൽ ഈ വേവ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്കും ആ വേവ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കറങ്ങും നമ്മൾ ജലചക്രമൊക്കെ എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ അത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ നമ്മൾ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാക്കും ആ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തുണ്ടാക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ടർബൈൻ ടർക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ചീപ്പാണ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുകയാണെങ്കിലോ വേവ് ലാക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി അതായത് എല്ലാ സമയത്തും എന്തുണ്ടാവില്ല വേവ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ മെയിൻ്റനൻസിനും എന്തുണ്ടാവും നല്ലോണം കോസ്റ്റ് വരും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഇനി മെനി പ്ലേസസ് എർത്ത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റീം എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ദ വെൻസ് ലീഡ്സ് ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാപ്പിംഗ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹീറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തുണ്ടാവും ഈ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വോൾക്കാനോസ് പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ഒരു ചെറിയ പോസിലൂടെയൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും നല്ല ഹോട്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പോലെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള എയർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നെങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ടർബൈൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുത്ത് അത് കറക്കിയിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോളാർ എനർജിയിൽ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പോലെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൂയിഡ്സുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പവർ പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തിച്ച് പവർ സൈക്കിൾ വഴി എന്തുണ്ടാക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ചീപ്പാണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സോഴ്സ് ഒരു എനർജി സോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് എർത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ക്ലീൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അതിന് ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്വൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രില്ലിങ് കോസസ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയും ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുക്കുക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരും ഒരു വലിയ സർക്കിളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ് കോസസ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡീകോമ്പോസ് ചെയ്ത ഗ്യാസസൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവും അതെന്
എനർജി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് നമ്മൾ കാസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ സെല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പല കാറുകളിലും ഈ ഹൈഡ്രജൻ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്തതിന് കാരണം എന്താണ് അവൈലബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഒക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് വർക്ക് ലൈക്ക് ബാറ്ററീസ് ദേ ഡു നോട്ട് റൺ ഡൗൺ ഓർ നീഡ് റീചാർജിങ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ഹീറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് സപ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലത്തെ ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് പിന്നെ റീചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇത് എല്ലാ രണ്ട് എലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ആനോഡും ഒരു കാനോഡും അല്ല ആനോഡിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് അത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യിക്കും മറ്റേത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ അയോൺസിനെ ഹൈഡ്രജൻ അതായത് വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കും ആനോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും കാതോഡിൽ എന്താണ് ഓക്സിജനോട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂൾസ് ഇത് ഒരു വട്ടം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൾ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലൈൻ ഫ്യൂൾ സെൽ ഫോസ്ഫോറിക് ഫ്യൂൾ സെൽ മോൾട്ടൻ കാർബൺ ഫ്യൂൾ സെൽ സോളിഡ് ഓക്സൈഡ് ഫ്യൂൾ സെൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ് പിന്നെ ഗുഡ് റിലയബിലിറ്റി കുറച്ച് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബെനിഫിഷ്യലാണ് കാരണം വാട്ടർ മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സൈസ് റിഡക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സെല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ സൈസ് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതേപോലെ കുറഞ്ഞ സൈസ് മതിയാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം ഹൈഡ്രജനൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് കുറവാണ് എല്ലാം അധികം തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസിബിൾ പോസിബിളായിട്ടുള്ളത് പലതും കുറവാണ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇ